Hello again students of the 10th form and this time we are going to look through chapter 5D literature of our wonderful Spotlight 10 study book. Здравствуйте уважаемые десятиклассники, сегодня мы с вами посмотрим главу 5D посвященную литературе нашего замечательного учебника Spotlight 10 and exercise 1. Look at the picture and the title of the text on page 88. Who are these characters? What are they about to do? Listen and read the biography below to find out. Так нас просят посмотреть на данную картинку и заголовок текста. Попробовать догадаться, кто эти персонажи и что они собираются делать. Или сделать. Затем послушайте, почитать биографию Жуля Верна для того, чтобы это выяснить. Let us listen to and read the biography first. Давайте сперва послушаем и почитаем биографию, чтобы нам легче было отвечать на вопросы упражнения. Let's begin. Jules Verne. 1828 to 1905, was born in Nantes, France. An author and pioneer of science fiction, Verne is famous for his adventure stories about space, air, and underwater travel. His works include Journey to the Center of the Earth, 1864, From the Earth to the Moon, 1865, and 20,000 Leagues Under the Sea. 1870. His most famous novel, however, is Around the World in 80 Days, 1873, in which Phileas Fogg accepts a bet worth £20,000 from friends. In order to win the bet, he must travel around the world in only 80 days. The story tells of his adventures with Passepartout, his valet, as they travel around the world. Итак, из текста мы понимаем, что «Вокруг света за 80 дней» — это самое знаменитое произведение Жюля Верна. Главными героями являются Филиас Фок и Паспарту, его слуга Камердинер. И на изображении мы видим, как они садятся в экипаж. And you can see, they are Филиас Фок and Паспарту. They are about to get into a carriage. Видимо, так начинается их путешествие вокруг света за 80 дней. Exercise 2. What do you think Phileas Fogg and Passepartout took with them on their trip? Listen and read to find out. Что, по вашему мнению, Phileas Fogg и Passepartout взяли с собой в их путешествии? Нужно послушать и почитать для того, чтобы это выяснить. Представьте, что вы собираетесь в путешествие вокруг света. Подумайте о том, что вы сами взяли с собой. Возможно, это поможет вам ответить на вопрос упражнения. Now let us listen to and read the text to find out what did they take with them on their trip. Let's begin. We start for Dover and Calais in 10 minutes. A puzzled grin spread across the valet's round face. Clearly, he had not understood. Monsieur is going to leave home? Inquired Passepartout. Yes returned Phileas Fogg. We are off around the world. The valet's eyes opened wider as he raised his eyebrows and held up his hands in astonishment. Around the world? Yes, indeed, my good man, in only 80 days, answered Mr. Fogg. So we have not a moment to lose. But the cases, what about the cases? asked Passepartout in despair, shaking his head. We will have no cases. Only a carpet bag with two shirts and three pairs of stockings for me, and the same for you. We will buy clothes on the way. Bring my Macintosh, traveling cloak, and some stout shoes, though we shall be doing little walking, I believe. Passepartout tried to respond in some way, but seemed unable to do so. He went to his room and collapsed into a chair, complaining... That's good, that is, when all I wanted was a quiet life. He immediately began to prepare for their departure. Around the world in 80 days, indeed. Was this all just a joke? First heading for Dover and then Calais? Perhaps it was not such a bad plan after all, as Passepartout, who had been away from France for a number of years, would certainly not be sorry to set foot on his native soil once again. Perhaps they would travel as far as Paris, which would almost certainly do his eyes good. 
By eight o'clock, Passepartout had packed the carpet bag with clothing for his master and himself. Then, still troubled by the shock of it all, he carefully shut the door of his room and went to find Mr. Fogg, who was indeed all ready and prepared. Under his arm, Passepartout could see a red copy of Bradshaw's Continental Railway, Steam Transit, and General Guide, with its timetables showing the arrivals and departures of trains and steamers. The master took the carpet bag, opened it. And slipped a good number of Bank of England notes into it in order to have no problems wherever they might go. You have forgotten nothing, asked Mr. Fogg. Absolutely nothing, Monsieur. My mackintosh and cloak. Here you are, Monsieur. Good. Take this carpet bag and take good care of it, for there are twenty thousand pounds in it. Passepartout almost dropped the bag at that point. As if the twenty thousand pounds were in gold and weighed him down, master and valet then descended to the street, where they took a cab and were driven quickly to Charing Cross. The cab pulled up before the railway station at twenty minutes past eight. Passepartout followed his master, who, after paying the cabman, was about to enter the station when a poor woman with a child in arms and bare feet covered with mud came up to him and pleaded for money. Mr. Fogg took out the twenty guineas he had won previously while playing cards with friends at the gentlemen's club he often went to, and handed them to the woman. Here you are, my good woman, and I'm so glad to have met you. A tear welled up in the valet's eyes. His master's action had so touched his heart. Mr. Fogg purchased two first-class tickets for Paris, and was just crossing the station to the train when he noticed his five friends from the club. Well, gentlemen, he said, "I am off, and you will be able to check my passport on my return and see whether I have made the journey we agreed upon." Oh, that will be quite unnecessary, Mr. Fogg," said Ralph politely. We trust your word as a gentleman. You do have in mind the date you were due back in London, don't you? Checked Stuart. In eighty days, on Saturday, the twenty-first of December, eighteen seventy-two, at a quarter before nine p.m. Never fear, gentlemen. And goodbye until then. Well, as you can see, it's just the beginning of the story. Как мы понимаем, это всего лишь начало. И в начале, конечно же, любого путешествия люди сперва собирают вещи. Так что же они взяли? And you can say, I think they took clothing, maps and money. Конечно же, для путешествия вокруг света потребуется одежда, причем довольно разная. Карты, чтобы не заблудиться в пути. И деньги, чтобы в случае чего можно было решить множество проблем. Как вы уже обратили внимание, в тексте были пропуски. И в секции B нас просят вновь прочитать текст и заполнить пропуски фразами с первой по шестую. And they are. Where they took a cab and were driven quickly to Charing Cross. Где они взяли? Cab – это практически такси. В современности они так и называются. Лондонский имеется в виду такси. Но тогда это был извозчик и экипаж, запряженный парой лошадей обычно. И их быстро довезли до... Charing Cross. Charing Cross – это вокзал, я так понимаю. Which would almost certainly do his eyes good, который бы определенно порадовал его глаз. Здесь речь идет о паспорту, который давно не был на родине во Франции, и Париж, конечно же, порадовал бы его глаз. Though we shall be doing little walking, I believe. Так как нам придется ходить пешком. Вот этот вот little – это очень характерная для мужчин, которые говорят на английском языке, тем более аристократ. На самом деле ходить им придется очень много. Но такова особенность именно английской мужской речи, что мужчина всегда склонен преуменьшать те вещи, с которыми ему придется столкнуться. When he noticed his five friends from the club, когда он заметил пятерых друзей из своего клуба. Но это уже происходило у нас на вокзале, как мы помним who had been away from France for a number of years, который не был на родине именно во Франции какое-то количество лет, но мы помним, речь идет о паспорту. Who was indeed already and prepared, который на самом деле был уже готов к путешествию и собран. And we can see that sea goes for the first gap, 
E goes for the second, B goes for the third gap, F goes for the fourth, A goes for the fifth one, and D goes for the last one. Таким образом мы заполнили пропуски. Study skills – adjective noun collocations, то есть сочетание существительного и прилагательного. Learn nouns with the adjectives they go with. This helps you build up your vocabulary. Секция «Учись учиться» советует вам учить существительные сразу с прилагательными, с которыми они сочетаются, и говорит о том, что это позволяет расширить ваш вокабуляр, что является, безусловно, правдой. And exercise 3. Complete the collocations with words from the text. Use each collocation in a sentence of your own. Здесь нам необходимо заполнить пропуски существительными из текста так, чтобы у нас получились словосочетания из текста. А затем использовать эти словосочетания в своих собственных предложениях. And we know that it should be like stout, shoes, прочные ботинки, quiet life, спокойная жизнь, native soil, родная земля, bank notes, банковские билеты, банкноты, bare feet, босоногий, First class tickets – билеты в первый класс. То есть обычно самые дорогие. Хотя сейчас, наверное, бизнес-класс даже дороже. And the sentences may be like. A pair of stout shoes is necessary for hiking. Jack wanted a quiet life, so he went to live on a small island. My uncle went to live in Australia years ago, and he never set foot on his native soil again. Have you seen our new banknotes? I like to walk on the sand with my bare feet. Kathy didn't have enough money to buy first-class tickets, so she bought second-class ones instead. Ну, естественно, ваши предложения могут быть какими угодно. Главное, чтобы у них были эти словосочетания. Exercise 4. Complete sentences from 1 to 6. Use the highlighted verbs from the text. Нас просят использовать выделенные цветом глаголы для того, чтобы заполнить пропуски в приложениях с 1 по 6. And it should be like this. Tears welled in her eyes as Jenny left. Когда Дженни ушла, слезы стояли в ее глазах. То есть, если мы сравниваем с колодцем, если вы заглядывали когда-то в него, то видели, что там вода стоит. Также здесь глаза как раз сравниваются с колодцем, в которых стоит вода. Очень красиво, по-моему. At the end of the lesson, the students handed their projects to the teacher. Знакомая вам ситуация, когда в конце урока Учащиеся сдали свои работы учителю. Ну или проекты, как в данном случае. Unfortunately, the suitcases weighted him down as he tried to run for the train. К сожалению, чемоданы to weight him down – это тянуть вниз под весом чего-то. В данном случае они очень его замедляли, пока он старался бежать за поездом. То есть он не успевал, и с чемоданами, видно, у него шансов не было. When the judge gave him ten years in prison, the burglar pleaded for mercy. Plead for mercy – это заголосить, завопить, закричать, требуя пощады, жалости, ну и так далее. The thief slipped the jewelry into his pockets and walked calmly out of the shop. Slip – мы знаем это либо подскользнуться, либо, соответственно, что-то плавно в свой карман, как в данном случае, переместить. Я почему-то не могу припомнить в русском языке аналога. Может быть, если он придет вам на ум, напишите его, пожалуйста, в комментарии. Здесь у нас вор ловким движением перенес драгоценность в свой карман и спокойно вышел из магазина. She collapsed into her favorite armchair in front of the fire to read a book. Она не просто села в кресло, а буквально обрушилась в него, рухнула в кресло. Для того, чтобы почитать книгу, но, видимо, она до этого где-то сильно устала. Section B. Find the verbs in the text which have been used instead of said. How do they differ in meaning? Нас просят найти в тексте глаголы, которые использовались вместо английского глагола said, то есть сказал. Как они отличаются по значению? And the verbs are. Inquired means to ask for more information on a matter. То есть попросить побольше информации о теме разговора – это как раз to inquire. То есть попросить внести ясность. Returned – here it means to reply. То есть в данном случае в прямом переводе Филиас Фок вернул реплику. Ну или просто ответил. Answered – here it means to reply again. Вновь это используется для того, чтобы сообщить о том, что мистер Фок 
ответил что-то по спорту. Asked. This means asking a question, то есть спросил. Pleaded for. This means to ask for something in an intense emotional way. Этот глагол у нас уже был, это значит молить о чем-то. Ну, в данном случае о деньгах. And the last one checked. In this case, the speaker is reminding Fog of something. Мы видим здесь вопрос и понимаем, что в данном случае произносящий данную фразу напоминает собеседнику о чем-то, ну или хочет в чем-то удостовериться. Если вы обратили внимание, все эти глаголы у нас возникают до и после кавычек прямой речи и как раз служат для того, чтобы разнообразить повествование. Но согласитесь, если бы кругом было с, 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 было бы совсем неинтересно, не так ли? Плюс они довольно удачно передают оттенки значения, что позволяет экономить слова. Section C. Explain the words in bold. Наши любимые слова, выделенные жирным шрифтом. And they are. Green. A broad smile. То есть ухмылка. В данном случае загадочная. Puzzled. Eyebrows. Strip of hair which grows above your eyes. Или же брови. In astonishment. With great surprise. В великом удивлении. Можно сказать, что человек ошарашен у нас какой-то новостью. In despair, showing little sign of hope. То есть в отчаянии. Shaking, trembling uncontrollably. То есть бесконтрольно трясти чем-то, ну в данном случае головой. Traveling cloak, a warm coat, worn while on a journey. То есть плащ для путешествий. Здесь мы рядом видим макинтош который является водонепроницаемым плащом как раз для дождливой погоды. Таким образом, они собирали вещи в дорогу. Set foot, enter or reach the place. То есть достичь какого-то места, может быть, даже войти в него, если это здание. Soil, ground. То есть земля. Ну, в данном случае native soil – это родная земля, родина. Troubled, bothered, concerned. То есть чем-то обеспокоенный у нас человек. Как, например, по спорту у нас был очень обеспокоен идеей того, что им предстоит вместе со своим мастером за 80 дней объехать весь мир. Действительно, очень волнующая вещь, не так ли? Steamers, ships or boats powered by steam. То есть пароходы. Descended, got or went down. То есть спуститься, но ну, в данном случае из повозки спуститься на тротуар, площадь или дорогу. P without any covering, то есть голый, неприкрытый. Mud, wet soil or earth, или же грязь по-нашему. Purchased, bought, то есть купленные. Ну, в данном случае купил мистер Фок два билета в первый класс до Парижа. Have in mind, remember, то есть помнить о чем-то. Как, например, о дате, когда нужно сделать что? Due expected. А дайте, когда вас ожидают в Лондоне. And it seems that is all about the words in bold. Exercise 5. Complete the phrases using shake or not. Check in your dictionary. Mind their meanings. Are these gestures the same in your country? Нам нужно заполнить пропуски в предложенных ниже фразах глаголами shake, либо же not. Свериться со словарем. Изобразить их значение. И сказать, есть ли похожие жесты в нашей стране. Shake – это покачать головой в отрицании. Not – это кивнуть в знак согласия. And we shake your head to say no. We nod your head to say yes. We nod hello or goodbye. Кивком мы иногда говорим «здравствуйте» или «до свидания». We shake our fist to show that we are angry. Кулаком мы своим также потрясаем, для того, чтобы показать, что мы злы. We shake hands with someone. Мы пожимаем друг другу руки. То есть, в принципе, трясем ими только совместно. And we shake with fear, just as all the people all over the world. Мы, как и все люди на планете, трясемся от страха. Exercise 6. Portfolio task. Phileas Fogg and Passport 2. Manage to arrive back in London. Write a possible final paragraph of the book. У нас есть ситуация, когда Филиас Фолк и Паспорту смогли вовремя прибыть в Лондон после своего 80-дневного путешествия, естественно. И нас просят написать возможный финальный параграф этой книги. То есть у нас все прошло удачно, Филиас Фолк выигрывает пари, 
он вновь входит в ту комнату в клубе, где это пари было заключено, и как бы автор, Жюль Верн, мог бы описать это событие. And let me give you such a paragraph as an example. After 80 years traveling, the pair were exhausted. They had sailed overseas, traveled by coach through some of the most beautiful countries on earth, and had some narrow escapes from terrible danger. Now they are at the doors of the club. Well, gentlemen, Fox said as he entered, here I am. То есть параграф может быть достаточно коротким, но главное, чтобы он соответствовал параметру финального, да, то есть там мы подводим итог. Section B. Listen to the actual ending of the book. Was it anything like your ending? Теперь нас просят послушать, как на самом деле кончилась книга и сказать, похожи ли описанные там события на то, что получилось у нас в упражнении 6a. Now let us listen and try to answer the question. Let's begin. The next day, as soon as it was light, Passepartout rapped vigorously at his master's door. Mr. Fogg opened it and asked, What's the matter, Passepartout? What is it, sir? Why, I've just this instant found out... What? That we might have made the tour of the world in only 78 days. No doubt, returned Mr. Fogg, by not crossing India. But if I had not crossed India, I should not have saved Aouda. She would not have been my wife, and... Mr. Fogg quietly shut the door. Phileas Fogg had won his bet and had made his journey around the world in 80 days. To do this, he had employed every means of transport, steamers, railways, carriages, yachts, trading vessels, sledges, elephants. The eccentric gentleman had throughout displayed all his marvelous qualities of coolness and exactitude. But what then? What had he really gained by all this trouble? What had he brought back from this long and weary journey? Nothing, say you. Perhaps so. Nothing but a charming woman who, strange as it may appear, made him the happiest of men. Truly, would you not, for less than that, make the tour around the world? На самом деле все закончилось гораздо интереснее, чем у нас, как вы поняли. Да, действительно, Филиус выиграл пари, но самым главным его достижением было то, что во время этого путешествия он встретил женщину, которая сделала его самым счастливым человеком на Земле, и автор задает вопрос, что, возможно, такая находка стоит десяти путешествий вокруг света. And exercise 7. Think of 10 new words and phrases you have learned in this lesson. Make sentences using them. Close your book and tell your partner. И здесь вас просят вспомнить новых слов и выражений, которые вы узнали за это занятие, составить с ними предложение, закрыть книгу и рассказать их своему товарищу. Я считаю, что если вы возьмете слова, выделенные жирным шрифтом, и с каждым из них попробуете составить по одному предложению, помните, что достаточно всего 10, вы легко справитесь с этим заданием. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.